Amici di Puppia, buonasera. Ci troviamo oggi in compagnia del senatore Lorenzo Diana, protagonista in questi giorni di un clamoroso abbandono dal Partito Democratico per passare con l'Italia dei Valori di Di Pietro. Senatore Diana, ci spiega i motivi del suo passaggio all'Italia dei Valori? C'era un disagio che durava da tempo a fronte di, eh, di mancate azioni politiche da parte del Partito Democratico. Un partito senza iniziativa politica, esclusivamente chiuso al proprio interno a discutere di poche, poche piccole cose, essenzialmente di enti, eh, di candidature, chiusure tanto interne da spingere il gruppo dirigente ad aver paura delle primarie per scegliere il candidato presidente della provincia. Si era arrivati addirittura a decidere di non tenere le primarie per la scelta del candidato presidente della provincia di Caserta quando nello stesso giorno sarebbero stati aperti seggi nei comuni casertani per scegliere il candidato presidente della regione. Un'assurdità. I casertani venivano a scegliere per la Campania, ma non per la provincia di Caserta, è evidente che prevaleva il timore di un ristretto gruppo di dirigenti di chiamare gli elettori democratici a scegliere, a decidere sul candidato presidente. Io avevo posto il problema di tenere le primarie, se c'era da scegliere dentro gli uomini, le donne del Partito Democratico. Fu opposto un rifiuto rispetto a quando invece imponeva lo statuto del Partito Democratico. La paura della democrazia, la paura della partecipazione che si accompagnano ad una perseveranza dentro una logica di gestione consociativa degli enti che sono in questa provincia di Caserta. Nelle scorse settimane il segretario regionale aveva lanciato una polemica verso la candidatura di Stefano Caldoro e del PD di Nicola Cosentino. Nello stesso giorno in cui usciva quella dichiarazione di polemica con il PDL di Cosentino, altri del Partito Democratico Casertano invece si accordavano con Nicola Cosentino o con i suoi uomini per fare un affidamento diretto di un mega appalto per 30 anni nel consorzio della provincia di Caserta. Ecco, io non penso che si possa tollerare facilmente che nello stesso giorno si polemizza con Cosentino da parte di dirigenti più autorevoli e da parte di altri invece ci si vada ad accordare. Io sono convinto che sia un male molto forte per il centro-sinistra la consociazione gestionale con il centro-destra. Dobbiamo mettere fine a questa consociazione, a questi ingiunci che mirano a guardare più agli affari che agli ideali, agli interessi della cittadinanza. Queste ragioni mi portarono a dimettermi dal coordinamento provinciale, dopo le dimissioni mi sarei aspettato l'apertura di un dibattito, di una discussione anche di qualche provvedimento nei confronti per esempio di quei di quegli esponenti del Partito Democratico che nel Consorzio Idrico avevano agito contro la direttiva del Servizio Provinciale del Partito Democratico. Nulla da fare e quando ho chiesto di assumere posizione critica e per me si trattava far dimettere quel Consiglio di Amministrazione, ho visto che non si è avuto il coraggio da parte del, dei dirigenti di questo partito di affermare il primato di un'organizzazione, di una direttiva politica. È evidente che contava di più quel grumo che ho definito quel grumo grigio, nero, che sovrasta persino la direzione del partito. Non è tollerabile che il partito resti senza una guida, senza una scelta politica chiara e che sia eh, quasi dominato da scelte di gruppi che non rispondono ad alcuna strategia politica di unire, tesa ad unire il centro-sinistra. Questo mi portò poi a eh, rendermi conto che non era possibile più fare il mero bastian contrario dentro il Partito Democratico. Bisognava avere il coraggio di una scelta di capire che bisogna contribuire 
ha una costruzione in alternativa di centro-sinistra da un'altra postazione, in questo caso l'Italia dei Valori. Sembra quasi che lei voglia intendere che ci sia una piccola lobby associativa all'interno del Partito Democratico e forse questo può essere anche condiviso da, da altri esponenti, illustri esponenti del Partito Democratico che una, sia in Italia dei Valori che nell'API nell di, ehm, di Rutelli stanno abbandonando di fatto il Partito Democratico casertano. C'è qualcosa che non va? Mi sembra più che evidente che molte cose non vanno, lo riconosco in tanti, anche il coordinatore provinciale nel rispondere alle mie critiche sulla stampa riconosce che effettivamente ci sono fenomeni di anarchia e non tutti rispondono alla direzione del partito. Mi sembra che sia più che evidente la presenza di gruppi che hanno ormai una, hanno avuto una deriva, deriva legata all'idea che la politica ormai sia mera gestione, manovra, accordi con eh, l'altra parte politica e in quel caso la politica non guarda più ai grandi valori ideali e agli interessi sociali della cittadinanza, ma guarda esclusivamente agli interessi di gestione, di clientela, di raccolta e consenso per strade che si sono mostrate fallimentari. Insomma, questa parte non vuole prendere atto che la strada politica della manovra, della mera gestione, della consociazione nel mezzogiorno ci ha portato al disastro. Basta vedere quello che veniva considerato un, quasi un impero, una grande potenza politica elettorale che ha avuto la massima guida in Antonio Bassolino, no, mi sembra che oggi siamo nelle migliori condizioni per aver perseguito quella strada. Ecco perché bisogna recuperare un'idea di politica legata, agganciata ai grandi valori ideali da una parte e alla tutela, rappresentanza degli interessi sociali diffusi di larghe parti della popolazione, altrimenti la politica diventa luogo di gestione di interessi ristretti se non privatistici e se non addirittura personali. Questo stiamo registrando a Caserta ed è quando avviene negli enti strumentali questa stessa identica lobby rappresentata dagli stessi uomini che prima hanno utilizzato un metodo di gestione di consociazione al consorzio rifiuti. Poi dopo le stesse persone trasferiscono gli stessi metodi anche al consorzio idrico in una consociazione che vede assieme parte del centro-sinistra con il centro-destra. Non andiamo da nessuna parte. Questo metodo ci ha portato ad avere pessimi servizi, pessimo servizio di raccolta dei rifiuti, pessimo servizio di fornitura dell'acqua ma dall'altra parte tariffe e tributi altissimi. È inaccettabile, la politica così crea un divario dall'opinione pubblica e dagli interessi dei cittadini. O noi sappiamo mettere al primo posto gli interessi dei cittadini e della popolazione, altrimenti non andiamo da nessuna parte. A fronte di ciò non è una singola vicenda che ho inteso denunciare nell'atto di delibera del consorzio idrico con il quale si cercava di privatizzare i servizi, gli acquedotti di, la gestione degli acquedotti di 60 comuni della provincia di Caserta con un contratto di durata trentennale, assurdità contro legge. Inoltre, noi qui avevamo assunto l'inserire, avevamo promosso la nascita della stazione unica appaltante e io mi considero un po' tra i promotori principali di quelle idee della stazione unica appaltante. Beh, Dall'altra parte vediamo parti eh, politiche a noi vicine agire per andare oltre eh, gli appalti, a girare l'ostacolo e eh, affidare direttamente. Se noi per primi non teniamo conto della legalità, se noi non proviamo legalità e addirittura corriamo il rischio di eh, produrre atti che favoriscono l'illegalità, mi lascio passare un termine che può apparire pesante, quasi atti criminogeni. Io ho dato battaglia per molti anni sulle vicende del Consorzio C4, 
dove abbiamo avuto un vero bubbone di interessi eh, affaristici, illegali e camoristici, beh, lì era stato introdotto il metodo dell'affidamento diretto attraverso le società pubblico-private senza ricorrere all'obbligo degli apparti. Ora vedo rientrare dalla finestra ciò che la procura antimafia di Napoli aveva cacciato dalla, dalla porta. Ecco, il PD deve dire cose chiare e allora diventa troppo uh, da opportunisti e um, non si mostra coraggio politico se non si interviene. Di fronte um, ad una pratica illegale c'è l'obbligo di reagire perché qui scatta l'etica della responsabilità e chi ha funzioni dirigenti dentro la politica non può che esercitare l'etica della responsabilità. Qualcuno ha detto che poteva essere opportunismo il mio andar via, è opportunismo non affrontare il problema e non intervenire, perché quella è vigliaccheria e sottrasse alle proprie responsabilità. C'era una cosa molto semplice che avevo chiesto, prendere posizione come dirigenti del partito e per me si trattava di far dimettere il consiglio di amministrazione del consorzio idrico che si era avventurato in un atto illegale e consociativo. Io sono per una politica chiara e trasparente di una forte competizione tra le due parti, centrodestra e centrosinistra, e senza avere assolutamente ingiusti consociativi che privilegiano più la gestione degli affari che gli interessi dei cittadini. Questo forse è un, anche uno dei motivi per cui l'onorevole Di Pietro e eh, l'europarlamentare dei Magistri l'hanno voluta nel loro staff personale, proprio per la validità delle sue idee e del suo percorso politico. Eh, è un, sarà penso la settimana prossima, entrambi saranno qui a Caserta proprio per ufficializzare il suo passaggio. Sì, terrò già nei prossimi giorni una prima iniziativa con l'Orevole De Magistris a Casebolturno. Venerdì? Su, sì, venerdì prossimo. Mentre nei giorni successivi avremo sicuramente una presenza dell'Orevole Di Pietro eh, che mi ha proposto di venire a presentare la mia adesione qui in provincia di Caserta dopo che mh, ha inteso già farlo nel congresso eh, di Italia dei Valori appena domenica, eh, domenica scorsa a Roma e devo dire che ho anche apprezzato le parole di grande mh, sostegno ed elogio che il leader di Italia dei Valori ha inteso rivolgermi nel presentarmi all'intera assemblea dei delegati eh, riuniti lì a Roma. Di Pietro mi ha ritenuto quanto mi ha espresso un simbolo di un mezzogiorno che ha inteso resistere, che ha inteso tenere la barra dritta anche quando c'è stato uno sbandamento del centro sinistro. Io penso che questo elemento sia stato valutato e ho apprezzato questa valutazione positiva di, di Pietro nei miei riguardi. E qui c'era anche una strana uh, situazione. Qui a Caserta sembrava che io nel PD fosse divenuto ormai un rombiscatole. Quello che dovevo ogni giorno ricordare che c'era da tenere la bussola uh, politica, tenere la barra dritta, una stella polare verso valori e interessi generali, verso una politica di alto profilo che guarda gli interessi dei cittadini, ad una buona rappresentanza e più rappresentavo questo più si creava una situazione di disagio di gelo fino al punto tale che da tempo ormai in molte riunioni sembrava essere il bastian contrario mal sopportato e qualche volta ho visto anche atti di superficialità di fronte anche a tante generosità che ci sono nel PD, nel centro-sinistra di cui non potrò mai dimenticarmi me lo diceva prima, dicevamo che lei comunque lascia una parte del suo, del, suo, del suo cuore nel PD, 35 anni di attività politica con la sinistra. Sì, la lascia proprio quel cuore maturato dentro il Partito Democratico e nell'esperienza precedente, negli S, mi spinge a non poter rinunciare a ciò che mi ha fatto scendere in politica, fin da giovane. 
La politica è essenzialmente impegno civile per migliorare la società. Quell'impegno, vedevo che ormai sta divenendo sempre più svuotato, sempre più ininfluente e talvolta anche mal sopportato, fino a registrare qualche atto, non so se voluto o meno, di delegittimazione. Vorrei ricordare una scelta che mi è costata molto. L'anno scorso mio figlio fu eletto segretario provinciale dei giovani democratici a maggioranza con un, un atto che non ha precedenti né nella democrazia, né nella politica, né in qualsiasi logica di diritto una minoranza preteso che non fosse eh, validata la elezione perché non era di quel gruppo di minoranza. È evidente che non era un ostacolo ad un giovane, reo di essere esclusivamente figlio di Lorenzo Di Anna. Era una lotta, una specie di fatma ad un cognome, a un cognome ingombrante, Di Anna, che altre hanno ritenuto e ritengo un simbolo, qualcuno l'ha vissuto come un fastidio fino a punto tale da non rendersi conto che non riconoscere quell'elezione e non regolarmente avvenuta significava anche trasmettere un segnale di delegittimazione di Lorenzo Diana della sua esperienza di ciò che rappresenta. E come ci si fa a rendersi conto di cosa significa questo in provincia di Caserta intera di Comorra? Come si fa a non sapere che c'è qualche esposizione della mia persona da lungo tempo per, sottoposta a tutela da parte dello Stato. Io ho apprezzato e apprezzo le tante persone dentro il PD che hanno dato supporto, sostegno alla mia azione e al mio impegno anticamorra, ma a Caserta eravamo arrivati ad una politica in cortocircuito che non si rendeva nemmeno conto di fare un atto gravissimo. Eppure questo avevo tollerato e supportato, pensando che era un momento in cui non potessimo raddrizzare il tiro, potessimo correggere la rotta ho dovuto registrare che anche ora che si vede una fase politica su cui ero stato critico, critico da tempo, da anni, anche ora invece di prendere una strada giusta, si è inteso di percorrere vecchie strade, il no alle primarie, la paura di allargare la platea di coloro che scegliessero e decidessero sulle candidature e la perseveranza nella consociazione col PDL di Cosentini mi ha portato a dire non se ne può più ora basta, io continuo questo mio impegno politico civile laddove mi è riconosciuto e mi è consentito. Per questa ragione eh, ho inteso raccogliere un invito pressante che mi è stato rivolto dal leader di Italia, dall'Onorevole Di Pietro, dai de, 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 de Magistris e da tanti altri amici che ho ritrovato in quella forza politica. So bene che non si tratta di approdare in isole felici, so bene che si tratta da quella postazione di lavorare a costruire quell'alternativa che è stata al centro del congresso di domenica scorsa in Italia Valore, costruire l'alternativa al centro destra e avere una politica sempre più credibile, una classe di gente che sappia allontanare persone che non siano adeguate a rappresentare una svolta a mezzogiorno. Io non faccio alcun giustizialismo, le valutazioni delle responsabilità penali se ci fossero le demando alla magistratura, ma la politica deve fare altra cosa, non deve andare a controllare le fedine penali, la politica deve saper scegliere una classe dirigente credibile, capace di arginare illegalità, capace di costruire sviluppo e miglioramento della società, saper restituire autorevolezza alla politica. Io ho inteso di chiamare nel mio intervento di domenica al congresso di tanti valori al Ho pensato anche corale e accorato Beh, secondo alcuni partecipanti quindi... sì c'è il video anche su Radio Radicale che può essere visionato devo dire ho fatto alcuni riferimenti riferimenti di padri nobili della politica italiana noi possiamo andare dall'autorezza di di un De Gasperi, di un Berlinguer, di un Pertini, eh, di Falcone, di Borsellino, 
di persone che hanno dato grande credibilità allo Stato e all'istruzione della politica. O la politica sa recuperare questa dimensione, altrimenti è un pantano. Io in questo pantano non intendo assolutamente starci, intendo aiutare assieme agli altri, mai una soluzione, una posizione individualistica, costruire anche con la pazienza di chi sa che non compito non facile né eh, raggiungibile in qualche giorno, io intendo costruire assieme a tanti altri qualcos'altro, una politica che sappia recuperare gli errori che sono stati commessi nel mezzogiorno. Nel mezzogiorno non dobbiamo più avere una, una situazione come quella della Calabria, 32 consiglieri regionali su 50 che hanno problemi con la legge. Qui in Campania quanti errori tragici, quanti casi di inquinamento della politica senza reagire. Noi abbiamo bisogno di recuperare un'altra dimensione, per questa ragione inteso fare questa scelta, non farlo sarebbe stato di viaccheria e opportunismo. Infatti penso che lei, eh, che il senatore, che l'onorevole Di Pietro verrà anche per ufficializzare un'altra cosa, Beh, che l'avete portato in vista. L'onorevole Di Pietro mi ha chiesto di cameggiare eh, la lista di tal di valore al Consiglio regionale per le prossime elezioni e verrà nelle prossime settimane qui a Caserta a presentare la mia adesione e la mia proposta di candidatura. Intento raccogliere questa proposta che mi viene avanzata per dare un riferimento a quelle tante parti che trasversalmente dalla sinistra al centro e anche nella destra avverte l'assenza di un riferimento politico. Mi ha sorpreso vedere dopo la notizia della mia adesione ai tali valori l'arrivo di centinaia di messaggi su Facebook, sul mio cellulare, sul telefono di casa, i miei familiari, dei miei amici ho riscoperto il gusto di tante persone dire beh eh, siamo interessati andiamo avanti e soprattutto messaggi di persone che non credevano più o nella possibilità dell'impegno dell politico persone che poi erano tornate a casa oppure che stavano in modo passivo dentro qualche partito e non solo dentro il PD sarà un contributo piccolo ma la grande causa del centro-sinistra che se non corregge la rotta con il rischio di implodere e di finire con la testa contro il muro come è successo già rispetto alla vicenda dell'amministrazione cruciale noi siamo in evidente difficoltà noi possiamo rifarci alla condizione di saper effettuare un rilancio e di saper dare una nuova meta una nuova prospettiva di speranza e penso di si deve da parte nostra tentare di recuperare anche la massima unità. Io penso che sia un motivo di riflessione per noi il vedere una fetta del mondo politico di centro-sinistra, di sinistra, già correre con la lista propria, speranza conciale, con grandi e forti critiche all'intero centro-sinistra oltre che al centro-destra. Perché accentuare? il conflitto, la distanza con questa parte positiva del mondo sociale, politico, civico, anche con quella benedetta delibera al consorzio Quella parte di speranza provinciale è contro la privatizzazione dell'acqua, è contro quell'atto deliberativo. Un sindaco, quelli camigliano, si è dato da fare per opporsi a quell'atto deliberativo. Perché invece altri esponenti del Partito Democratico e non solo, anche del PDL, hanno inteso invece varare una delibera che accendo la distanza da una parte politica che dovremmo vedere di recuperare, di unire con noi. Per questa ragione io penso che bisognerà lavorare a unire tutte le forze del cambiamento, tutte le forze che vogliono migliorare la società. Quindi questo è anche un appello, no? E certo, dentro i tanti valori intendo fare questo, ma non certamente lavorare con un orizzonte ristretto, vorrei contribuire assieme a tanti altri alla costruzione lenta e paziente di una coalizione più ambiziosa, capace di guardare ad un diverso futuro del mezzogiorno e della nostra provincia di Caserta.